நகரத்தார்கள் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்களுடைய வரலாறு அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் எப்படி புறப்பட்டார்கள் எப்படி அவர்களுடைய பயணம் இருந்ததுன்னு நாம பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களோடும் உங்களுடைய வணக்கங்களோடும் சந்தோஷமிக்க தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் செவன் அலெவன் போட்டோகிராஃபி அந்த உங்கள் அன்பிற்கினை தேவகோடை ராமநாதன் இணைந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு பதிவு ஆவணத்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது தமிழகத்தினுடைய நிறைய இனங்கள் இருக்கிறது நிறைய பெருமக்கள் இந்த தமிழ் குடிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் நிலப்பரப்பில் தமிழர்கள் வாழ்ந்த மண்ணில் தமிழனுக்காக தன்னுடைய பெரும் பொருளை அறத்திற்காக செலவிட்டு தமிழர்கள் மனதிலும் தமிழர்கள் நிலத்திலும் நீங்காது இடம் பிடித்திருக்கிற ஒரு இனமாக திகழக்கூடியவர்கள் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் பெருமக்கள் அதை நான் சொல்லல நிறைய வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் கூட சொல்லிருக்கிறாங்க கிறிஸ்டன் போன்ற அறிஞர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் மட்டுமல்லாது தமிழகத்தை சார்ந்த இந்தியாவை சார்ந்த எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அந்த வகையில மிகப்பெரிய ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு இனமாக திகழக்கூடிய நகரத்தார்கள் ஆந்திர தமிழர் அருங்குணத்திலே பிறந்து தோன்றும் திசை எங்கும் தொழில் புரிந்த காலம் முதல் ஈன்ற மனையரசு இல்லத்தால் பெற்ற பிள்ளை யாவும் மறந்து அயலகத்தை தமிழ் வளர்த்தோம் வண்ணக்கலை வளர்த்தோம் வரலாறை நாம் சமைத்தோம் எண்ண தொலையாத எத்தனையோ கோவில்களை கண்ணில் இருத்தி கலையோடு காத்து வந்தோம் காசி நகரத்து கடவுளரை பேச வைத்தால் காவிரி பூம் பட்டினத்தார் கலை உணர்ச்சி தோண்ட வரும் மாசற்ற பொண்ணும் மணிவயிரம் ரத்தினமும் தூஸ் என்று சொல்லி தூக்கி கொடுத்து வந்தோம் காசியிலே சாலாட்சி கைமுதிரை மீனாட்சி கட்டி உள்ள ஆடுகளும் கழுத்தில் உள்ள புன்னகையும் சுற்றியுள்ள மண்டபமும் தூக்கி வரும் வாகனமும் முற்றும் அழியாத மொட்டை கோபுரத்தழகும் கட்டி காத்தவர்கள் அமர்ந்திருந்து காத்தவர்கள் நாட்டு கோட்டை வளர் நகரத்தார்கள் என்று நம்முடைய கவியரசு கண்ணதாசன் மிகச் சிறப்பாக குறிப்பிட்டார் ஏன் இதை சொன்னன்னா ஒரு பெரிய திருப்பணிக்காக தன்னுடைய வாழ்நாளில் பெரும் பகுதியை இந்த சமூக நலனுக்காக செலவிட்டவர்கள் நகரத்தார்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று பகுதி எப்படி நகரத்தார்கள் எங்கிருந்து புறப்பட்டு இன்றைக்கு அவர்கள் வாழ்கிற பகுதியில் பரவி நிற்கிறார்கள் என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்கிறது அவர்களை குறித்த சரித்திரம் இருக்கிறது அவர்கள் குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய வழி வழியாக அவர்களை தொடர்ந்து வரக்கூடிய செவிவழி கதைகளும் கர்ண பரம்பரை கதைகளும் இருக்கிறது அவர்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆவலான நிகழ்வுல இன்றைக்கு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு அதாவது ரொம்ப அழகா சொல்ல போனோம்னா இந்த நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் அப்படிங்கிற அந்த பெயர்லயே அவங்க யார் அப்படின்னு தெரிய வரும் அவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க ஏன் அப்படி உருவானாங்கன்னு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் எத்தனையோ தன வணிகர்கள் வாழலாம் வணிகர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் எந்த ஒரு பேருக்குமே அதனால அர்த்தம் வந்து அந்த பேர்லயே தமிழன் வச்சிருப்பான் இப்ப உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க எல்லாத்துக்குமே நாடு என்கிற ஒன்றை சேர்த்தால் அது இந்த மண்ணுக்கே உரிய உரியதாக அது இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வாழைப்பழம் வாங்க போகிறோம் மற்ற வாழைப்பழங்களை விட முதல்ல போய் கேட்போம் நாட்டுப்பழம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்போம் என்ன காரணம் நாட்டுப்பழங்கிறது இந்த இந்த நாட்டுக்கு இந்த மண்ணுக்கே உரிய பழம் அதனாலதான் நாட்டு வாழைப்பழத்துக்கு சிறப்பு அது போல தக்காளி வாங்க போனா நாட்டு தக்காளி இருக்கா வெங்காயம் கூட கேட்டா நாட்டு வெங்காயம் இருக்கா இன்னும் சொல்ல போனா எல்லாவற்றிலுமே மாடுகளில் கூட நாட்டு மாடு என்று சொல்லுவது உண்டு கோழிகளில் கூட மற்ற கோழிக்கு சிறப்பு கிடையாது சக்தி கிடையாது நாட்டுக்கோழி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு நாடுங்கிறது எதுக்கு வச்சாங்கன்னா இந்த நாடு என்பது தமிழ்நாடு இந்த மண் இந்த இந்திய மண் இதை சார்ந்து பாரம்பரியமாக இந்த மண்ணிலேயே பிறந்து வாழ்ந்து இந்த மண்ணுக்கே உரியவர்கள் நாட்டுக்குரியவர்கள் இந்த நாட்டில் கோட்டை கட்டி வாழ்ந்த செட்டியார்கள் வணிகர்கள் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் என்றும் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள் இந்த மண்ணுக்கே உரியவர்கள் ஒண்ணு சிறப்பு இதுக்கு இன்னும் காரணங்களை நம்ம அழகா சொல்லலாம் சோழ மன்னன் பாண்டிய மன்னனுடைய நாடுகளுக்குள் கோட்டை போன்ற வீடுகளை கட்டி வாழ்ந்ததால் அவர்கள் நாட்டுக்கோட்டை ஏன் நகரத்தார்கள் முதன் முதல்ல முதன் முதல்ல ஆதியில நாக நாடு என்கிற நாட்டில் வாழ்ந்தார்கள் அந்த நாக நாடுங்கிறத சில பேர் ஆந்திராவினுடைய இந்த காழகஸ்தி இருக்கக்கூடிய பகுதியை குறிப்பிடுவார்கள் இன்னும் சிலர் ரொம்ப ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெளிவாக 
இல்ல அது இப்ப இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் ரொம்ப ஆய்வு மேற்கொண்டு லெமூரியா கண்டம் என்கிற ஒரு கண்டம் இருந்தது அல்லவா அதான் நாகநீழ் நகரடு என்கிற வரியாக இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த லெமூரியா கண்டம் என்கிற குமரி கண்டம் என்று புகழப்பட்ட நம்முடைய கடல் சூழ்ந்த ஒரு தமிழ் மண்ணாக திகழ்ந்த லெமூரியா கண்டம் தான் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் அங்கிருந்த பகுதி தான் நாக நாகநாடு என்று சொல்லப்பட்டது அங்கிருந்த நாகநாட்டில் சாந்தியாபுரி என்கிற ஒரு மண்ணில் ஆதியில் அவர்கள் வாழ்ந்ததாகவும் அதன் பிறகு அங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்து இந்த இமிகிரேஷன் சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த புலம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து வருவது என்பது அந்த காலத்தில் இருந்து மனிதர்களுக்கு இயல்பாக உள்ளது அதுல புலம்பெயர்ந்து அந்நாகநாட்டில் இருந்து சாந்தியாபுரியில் வாழ்ந்து சாந்தியாபுரியில் இருந்து புறப்பட்டு அவர்கள் காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்தார்கள் காஞ்சிபுரம் சொன்னாலே அதுக்கு வடமொழியில் என்ன பேருனா நகரேஷு காஞ்சின்னு பேரு நகரம் என்றாலே காஞ்சிபுரம் தான் பேரு அதுல பன்னெடுங்காலம் வாழ்ந்தார்கள் காஞ்சிபுரம் என்கிற நகரத்திலே வாழ்ந்ததுனாலே அங்கிருந்து புறப்பட்டு சோழ நாட்டிற்கு அவர்கள் புறப்பட்டு போனார்கள் அந்த காஞ்சிபுரம் என்கிற நகரத்திலே இருந்து வாழ்ந்து அவர்கள் சோநாட்டி அடைந்தார்களே அந்த சோநாட்டிலே அவர்கள் வாழ்கிற போதே அவர்கள் நகரத்திலே இருந்து வந்ததுனாலே நகரத்தார்கள் என்கிற பெயர் பெற்றார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சோநாட்டிலே வாழ்கிற போது மன்னனே அவர்கள் மீது வியப்புறுகிற அளவிற்கு கால் புறுகிற அளவிற்கு வசதியிலும் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய செல்வாக்கிலும் சிறந்து விளங்கினார்கள் அப்படிப்பட்ட செல்வாக்கு என்ன வியாபாரம் செய்தார்கள் கடல் கடந்து போய் வியாபாரம் செய்தார்கள் நவரத்தினங்களை வியாபாரம் செய்தார்கள் அவர்களுடைய வீடுகள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட வீடுகளாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சிலப்பதிகாரத்துல கோவலன் கண்ணகி ரெண்டு பேரும் முதல் இரவை கொண்டாடுகிற அந்த வீடு எப்படி இருந்ததா மேல மூணு மாடி கீழே மூணு தளம் மேல மூணு தளம் நடுவில் உள்ள அந்த எழுநிலை மாடத்துல நடுவில் உள்ள நாலாவது ஃபுளோர்ல அவங்க வசிச்சாங்க அப்படின்னு நம்முடைய இளங்கோ சொல்கிறார் என்றால் நாம் இன்றைக்கு கட்டுகிற ஏழு மாடி வீடுகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் அன்றைக்கே தமிழன் கட்டி இருக்கிறான் அதற்கு ஆதாரமாக நம்முடைய சிலம்பு இருக்கிறது அப்படியாக அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படி சிலம்ப சிலம்பு சொல்வது போல புகார் நகரத்திலே வந்து அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் புகார் என்று சொல்கிற காவிரிம்பூப்பட்டினத்திலே வந்து அவர்கள் வாழ்ந்து மிகப்பெரிய செல்வச்செழிப்பிலே வசிக்கிற காலத்தில் அவர்களோடு மன்னன் சற்று அவர்களுக்கு நேர்மாறாக அவர்கள் மீது ஒரு கோபம் கொண்ட காரணத்தினாலே அந்த நகரத்தார் குலத்திலே பிறந்த பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுமி மற்ற பெண்களோடு இணைந்து ஒரு கூட்டாஞ்சோர் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அந்த சிறு சோறு ஆக்கி கொண்டு மண்பானைகள் சிறு சட்டி பானைகளை வைத்து கொண்டு விளையாடி கொண்டிருந்த போது அந்த பெண் மகள் மீது மன்னனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட்டது துருதுருப்பாக இருக்கிற அந்த குழந்தை எடுத்து ரதத்தின் மீது வைத்து கொண்டான் சோழ நாட்டு மன்னன் அவன் வைத்து கொண்டதை பார்த்து கொண்ட போது இந்த தகவல் தெரிந்தவர்கள் மற்ற சமூகத்தை சார்ந்த ஒருவன் நம் பெண்ணை தொட்டு விட்டானே என்கிற ஒரு கோபத்தின் காரணமாக சற்று கோபம் கொண்டு அந்த மன்னனை அவர்கள் கடிந்து பேசலாம் என்று போனால் அவன் மன்னனாக இருக்கிறான் என்ன செய்வது ஆனால் குல வழக்கப்படி நம் குலத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை மற்றொருவன் தொட்டு விட்டால் அந்த பெண்ணை நம் குல முறைப்படி அவள் அவளுடைய வாழ்வை நாம் அதற்கு மேற்கொண்டு அவள் வாழவிடாமல் அதாவது அந்த குல முறைப்படி செய்வது என்று சொல்வார்கள் அந்த குல முறைப்படி செய்து விடுவது என்கிற நோக்கத்தோடு அவர்கள் சிறச்சேதம் செய்ய முயற்சிக்கிற நிலை உருவாகுமே என்று கருதிய மன்னன் என்ன செய்தான் நீங்க இந்த ஒரு பெண்ணோட தலையை சிறச்சேதம் செய்தால் ஒரு தலைக்கு எட்டு தலை கேட்பேன் என்று அவன் சொன்னான் ஒரு தலைக்கு எட்டு தலை இவர்களோ ஏழு சகோதரர்களாக இருக்கிறவர்கள் ஏழு பிரிவாக இருக்கிறவர்கள் ஏழக நகரத்தார்களாக இருக்கிறவர்கள் ஏழு பேர்ல எட்டாவது தலை கேட்டா இவங்களுக்குள்ள சிக்கல் வருமே நான் அப்பவே முடிவு பண்ணான் ஆனா என்ன பண்ணா மன்னன் கேட்ட கேள்விக்கு இவர்கள் இணங்கி போய் ஏழு பேரும் எட்டு தலையும் எட்டாயிரம் பொண்ணும் தர வேண்டும் என்று மன்னன் கேட்டதற்காக ஒன்று கூடி பேசி எங்களுக்கு இந்த பெண்ணை வந்து கூட்டிக் கொண்டு வீட்டிற்கு வந்து செய்ய வேண்டிய குலமுறைப்படி செய்துவிட்டு ஏழு பேரோடு எட்டாவது தலை யார் தருவது என்று கேட்ட போது இளையாற்றங்குடியிலே ஒக்கூருடையார் என்கிற பிரிவை சார்ந்த அந்த சகோதரர் நான் கூடுதலாக இருக்கிற தலையை தருகிறேன் என்று வந்தாராம் அதனால் தான் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய தாலாட்டு பாடல்களில் மிக அற்புதமாக பாடுவார்கள் இளையாற்றங்குடியுடையார் இணை சேர்ந்த புறமுடையார் ஒக்கூர் பிழிவுடையார் ஒசந்த குடியுடையார் காணிப்பொருளுடையார் கல்வாசல் நாடுடையார் சோழ மகாராஜா சொன்னதொரு ஆக்கினைக்கு தலை கொடுக்க முன் வந்த தருமவார் பேரணோ என்று பாடுவார்கள் அந்த விதத்திலே ஒக்கூருடையார் பிரிவினர் தன்னுடைய தலையை கொடுக்க முன் வந்த போது எட்டாயிரம் பொன்னையும் எட்டு தலையோடும் போய் நின்றார்கள் ராஜா சொன்னாராம் 
ஒரு தலையை நான் செஞ்சதே என்னுடைய பாவம் இனி மேற்கொண்டு எட்டு தலையை சிறைச்சேதம் செய்து நான் பாவத்தை தேடிக்கொள்ளக் கூடாது என்று அனுப்பி வைத்தானாம் அப்படியாக அவர்கள் புறப்பட்டு இனிமேல் இந்த மண்ணிலே வாழ வேண்டாம் என்று புறப்பட்டு அவர்கள் சோழ நாட்டிலே இருந்து பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்ததாகவும் இன்னும் சிலர் பாண்டிய மன்னன் இந்த மண்ணிலே நற்குடிகள் வேண்டும் என்று அழைத்ததனாலே அழைத்தது என்றும் பல ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த வகையிலே புறப்பட்டு பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்தார்கள் வந்து ஏழு கோயில்களாக இங்கு அமர்ந்தார்கள் அதனாலதான் முதலில் ஏழு கோயில் அதன் பிறகு இரணி கோயிலும் பிள்ளையார்பட்டியுமாக ஒன்பது கோயிலாக வளர்ந்தது அதிலே நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் ஆதியில் நாகநாட்டுல சாந்தியாபுரியில் அதன் பிறகு காஞ்சிபுரத்தில் அதன் பிறகு காவிரி பூம்பட்டினத்தில் என்று தொடர்ச்சியாக இருந்து புறப்பட்டு இவ்வளவு பெரிய பயணத்தில் இழைப்பாறுவதற்காக அவர்கள் வந்து அமர்ந்த இடம்தான் இளையாற்றங்குடி என்கிற இந்த திருத்தலம் இங்கு வந்து அவர்கள் சேர்ந்தார்கள் இளையாற்றங்குடியிலே வந்து ஏழு சகோதரர்களும் ஏழு ஊருணி ஏழு பிள்ளையார் ஏழு கோவில் என்று வைத்து வாழ்ந்தார்கள் நிறைவாக இழைப்பாறுவதற்காக களைத்து அவர்கள் இழைப்பார வந்து அமர்ந்த முதல் கோயில்தான் பாண்டிய நாட்டில் இதோ நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய இளையாற்றம் உடி திருக்கோயில் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்களின் உரிமை திருக்கோயில்கள் ஒன்பதில் முதல் கோயில் இணையற்ற இந்த இளையாற்றங்குடி இந்த திருக்கோவிலில் இருந்து அருள் பாலிக்கின்ற இறைவன் இறைவியர்கள் நித்ய கல்யாணி அம்பிகை உடனாய கைலாசநாத பெருமான் சைவத்திலேயே மிக முக்கியமானது சைவர்கள் வாழ்வில் அடைய விரும்புகிற பெரும் பேரு என்பது கைலாசம் இந்த கைலாசம் என்கிற ஒன்றுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றுதான் வாழ்வில் எல்லோரும் விரும்புகிறோம் அந்த கைலாய பெருமான் இருக்கிறாரே அவரை மிகவும் அன்பு கொண்டதனாலே காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கியதனாலே இவ்வளவு தூரம் பயணித்து வந்த நகரத்தார்கள் கைலாசநாதனைத்தான் நாம் வணங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தனக்கு கிடைத்த முதல் கோயிலாக இருக்கக்கூடிய இந்த இளையாற்றங்குடி கோயிலே அங்கு கிடைத்த அந்த சிவபெருமானுக்கு கைலாசநாதர் என்று பெயர் வைத்தார்கள் அந்த கைலாசநாதரோடு உறைந்திருக்கிற அம்பிகை உடவைந்த அம்பிகை யார் தெரியுமா தினந்தோறும் கனந்தோறும் ஒவ்வொரு பொழுதும் கல்யாணம் கண்டு கொண்டிருக்கிற நித்திய கல்யாணி என்கிற அம்பிகை இந்த நித்திய கல்யாணி என்பவள் இறைவனோடு மனம் கண்டு கொண்டே இருக்கிற அம்பிகை அப்படி இருக்க முடியுமா ஆம் அவள்தான் மனிதர்கள் ரூபத்திலே அவள் இறைவன் என்பவன் மனித ரூபத்திலே காட்சியளிக்கிறான் அந்த வடிவத்தில் இவளுடைய மாலையை பெற்றுதான் இளையாற்றங்குடிக்காரர்கள் கோவில் மாலை பெற்று மனம் காண்கிறார்கள் எனவே நித்திய கல்யாணியின் கைலாசநாதரின் மாலை சென்றுதான் மனம் காணப்படுகிறது அப்படி அருள் பெங்கும் இந்த ஆலயமானது நித்திய கல்யாணி அம்பிகை கைலாசநாதரன் திருவருளாலே அருள் பொழிகின்றது இந்த ஆலயத்தில் இந்த ஆலயத்தை உரிமையாக கொண்டு வழிபடக்கூடியவர்கள் ஏழு பிரிவினர்கள் இருக்கிறார்கள் இளையாற்றங்குடியிலே ஏழு பிரிவு அதிலே நான் முதலில் குறிப்பிட்டு சொன்னே தலை கொடுக்க வந்த ஒக்கூருடையார் பிரிவினர் அவர்கள் தலை கொடுக்க வந்த காரணத்தினாலே அன்றைக்கு நாங்கள் கூடுதலாக அந்த அரசன் கேட்ட தலையை தருகிறோம் என்று சொன்னதற்காக அன்றைக்கு இருந்த நகரத்தார்கள் ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்தார்களாம் எந்த திருக்கோவிலும் எந்த மடத்திலும் முதல் மரியாதையை ஒக்கூர் நகரத்தார்களுக்கே தருகிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்களாம் அதனால் தான் சோழ மகாராஜா சொன்னதொரு ஆக்கினைக்கு தலை கொடுக்க முன் வந்த தருமவார் பேத்தியோ என்று தாலாட்டு பாடல் சொல்கிறது அந்த விதத்திலே ஒக்கூருடையார் முதல் பிரிவினர் இரண்டாவது பிரிவினர் இளையாற்றங்குடியிலே அரும்பூர் கிழார் என்று அழைக்கப்பட்டு பின்னாளில் அந்த பிரிவிலே தோன்றிய மிக பெரும் ஞானியாக இருக்கக்கூடிய காதிருந்த ஊசியும் பாராதுகானும் கடைவழிக்கே என்று சொன்ன பட்டினத்தார் என்கிற திருவெண்காடர் இருக்கிறாரே அவர் பெயரில் அவர் வம்சாவழியாக தோன்றியவர்கள் இன்றைக்கு அவர் அரும்பூர் கிழார் என்கிற பிரிவினர் தங்கள் பெயரையே பட்டணசாமியார் என்று மாற்றிக்கொண்டார்கள் காரணம் பட்டினத்தாருடைய வழியில் தோன்றியதனாலே பட்டினசாமியார் என்கிற பெயர் அந்த பிரிவினருக்கு உண்டாயிற்று அரும்பூர் கிழார் என்பது காலம் போக்கிலே மறைந்து போயிற்று மூன்றாவதாக பெருமருதூருடையார் நான்காவதாக கழனிவாசலுடையார் ஐந்தாவதாக சிறுசேத்தூருடையார் ஆறாவதாக கிங்கினி கூருடையார் ஏழாவதாக பேரசெந்தூருடையார் என்கிற அந்த பிரிவுகள் ஏழு பிரிவுகளாக இளையாற்றங்குடியிலே திகழ்கிறது இதிலே எட்டாவது பிரிவினராக இருந்தவர்கள்தான் 
திருவேட்பூருடையார் என்கிற பிரிவினர் இவர்கள் தான் அண்ணன் தம்பிகள் இரணி கோவிலாகவும் பிள்ளையார்பட்டி கோவிலாகவும் முதலில் ஏழு கோயிலாக இருந்து பின்னாளில் ஒன்பது கோயிலாக மலர்வதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த திருவேட்பூருடையார் அண்ணன் தம்பிகள் தான் இரணி கோவிலாகவும் பிள்ளையார்பட்டி கோவிலாகவும் மாறி போனார்கள் இன்றைக்கும் கூட இரணி கோயிலும் பிள்ளையார்பட்டி கோயிலும் புள்ளிகள் திருமணமாகுவதற்கு அந்த மணமகனுக்கோ மணமகளுக்கோ தாய் கோவிலாக இருக்கிற இந்த விளையாட்டங்குடியிலே பாக்கு வைத்து மாலை வைத்துத்தான் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிற முறை இருக்கிறது என்று சொன்னால் மூன்று முப்பெரும் கோயில்கள் இளையாற்றங்குடி இரணி கோயில் பிள்ளையார்பட்டி என்கிற முப்பெரும் கோயில்களுடைய சங்கமம் இதோ நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த இளையாற்றங்குடி நகரத்தார்களுடைய அந்த ஒன்பது கோயில்கள்ல மிக பிரசித்தமாக இன்றளவும் எல்லா ஊடகங்களும் எல்லா மக்களும் உலகமே வியந்து பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இளையாற்றங்குடி திருக்கோயிலில் உள்ள ஏழு ஊரணிகளையும் காஞ்சி மடாதிபதியாக இருந்த அறுபத்தி ஐந்தாவது பீடாதிபதியின் அதிர்ஷ்டானத்தையும் இணைத்து ஒரு வலமாக வந்து பார்த்தால் அது தமிழ் எழுத்தில் ஓம் என்கிற எழுத்தினுடைய வடிவமாக அதனுடைய அமைப்பு இயற்கையில் உருவாகி இருப்பது ஒரு பெருஞ்சிறப்புக்குரியது அன்றைக்கு அந்த ஊருணிகளை அமைத்த நகரத்தார் பெருமக்கள் ஊருணிகளுக்கு அருகிலே விநாயகப் பெருமானையும் சேர்த்து வைத்து வழிபட்டார்கள் ஒவ்வொரு ஊருணிக்கும் ஒரு விநாயகரை வைத்து வழிபட்டார்கள் பின்னாளில் சில விநாயகர்கள் மூல ஆலயத்திற்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கப்பட்டார்கள் இன்றளவும் சில ஊரணிகளின் அருகில் விநாயகர் ஆலயங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த ஏழு ஊரணிகளையும் அதிர்ஷ்டானத்தையும் இணைத்து வலம் பெறும்போது ஓம் என்கிற பிரணவத்தின் பொருள் அதன் வடிவமாக வருகிற காட்சியை நாம் இப்பொழுது கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இனிமையான காட்சியிலிருந்து நமக்கு தெரிவது என்ன பிரணவத்தின் பொருளாக இருக்கிற விநாயக பெருமானே இந்த ஊரணிகளின் வடிவத்தில் பிரணவ வடிவமான ஊரணிகளை அமைத்து பிரணவ பொருளாக இருக்கிற விநாயக பெருமானையும் ஆலயங்களாக சமைத்து உருவாக்கிய பெருமை நகரத்தார்களை சாரும் அந்த வகையிலே இளையாற்றங்குடி திருநகரம் பிரணவத்தின் பொருளுரைக்கும் நகரம் என்று சொல்லும் விதமாக ஓம் எனும் எழுத்தின் மிக அற்புதமான வடிவமாக ஊரணிகளை அன்றைக்கே உருவாக்கிய நகரத்தார் பெருமக்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் என்று எண்ணுகிற வண்ணத்திலே வியப்பு மேலிடும் ஒரு அற்புத நிகழ்வை நாம் இப்பொழுது கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இளையாற்றங்குடி ஆலயத்தில் நம்ம இப்ப இருக்கிறோம் அதுல இளையாற்றங்குடி கோயில் ஒக்கூருடையார் கைலாச விநாயக பெருமான் என்று இந்த விநாயகர் இருக்கிறார் அந்த ஒக்கூருடையார் பிரிவினர் வழிபடக்கூடிய இந்த கைலாச விநாயகர் அருள்பாலிக்கின்ற இந்த அருமையான ஆலயத்திற்கு எதிராக போல் இருக்கிற இந்த ஊருணி பிரளயம் என்று பெயர் பிரளய காலம் ஏற்பட்ட போது தேவர்களையெல்லாம் காத்த ஒரு அருமையான ஒரு ஊருணியாக ஒரு அமிர்த கலசமாக திகழ்ந்த ஒரு அருமையான ஊருணி இந்த ஊருணி பொதுவாக ஊரணின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதை ஊருணின்னா சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா வள்ளுவன் தான் அழகாக சொல்லுவான் ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு அப்படின்னு ஊருணின்னா என்ன ஊரே உண்ணக்கூடிய நீர் இங்கு இருக்கிறது அதனால அது ஊருணின்னு பேர் ஆனால் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் எந்த ஊருக்கு அவர்கள் போனாலும் முதலில் அங்கு ஒரு ஊரணியைத்தான் வெட்டுவார்கள் ஊரணியை வெட்டியதற்கு பிறகுதான் அதன் பிறகு அதன் அருகிலே ஒரு ஆலயத்தை சமைப்பார்கள் ஊருணி முந்தியதா ஆலயம் முந்தியதா என்றால் ஊருணிதான் முதலில் முந்தியதாக பெரும்பான்மையான கோவில்களுக்கு இருக்கும் இதோ மணி ஒலிக்கிறது பாருங்கள் இந்த மணி ஒலிக்கிற இடத்திலெல்லாம் மணியான நீர் இங்கு உதித்து கொண்டிருக்கும் அந்த நீர் சுவையாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அந்த நீர் இருக்கிற இடத்திலே தான் நீர் ஆதாரம் இருக்கிற இடத்திலே தான் மனிதர்கள் வாழ முடியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தமிழன் கோயில் கோபுரங்களை உயரமாக கட்டினான் ஏன் உயரமாக கட்டினா விருந்தர்கள் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து நடந்து யாத்திரிகர்களாக வருவார்கள் பாத யாத்திரிகர்களாக யாத்திரையாக வரக்கூடிய ஒரு பாத யாத்திரையாக வரக்கூடிய அந்த கால மனிதர்களுக்கு தூரத்திலே தெரிவது கோயில் கோபுரம் தான் கோபுரத்தை பார்த்தோன்னே நம்ம மனசுல தோணும் இங்கே கோபுரம் இருக்கிறது கோபுரம் என்கிற ஒன்று இருந்தால் அங்கே கோவில் இருக்கும் கோவில் இருந்தால் அங்கே குளம் இருக்கும் குளம் இருந்தால் 
குடிக்க நீர் கிடைக்கும் இதோ தாகத்தோடு போகிற நமக்கு தண்ணீர் தருவதற்காகவே விருந்தோம்பலின் சின்னமாக கோபுரம் நிற்கிறது என்று வருகிற ஒருவனுக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடிய நம்பிக்கை சின்னமாக கோபுரங்களும் கோவில்களும் அதன் அருகே குளங்களும் ஊழிகளும் வெட்டப்பட்டது இதனுடைய முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நகரத்தார்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்து இந்த பாண்டி நாட்டிற்கு வந்தபோது இது ஒரு வறண்ட நிலப்பகுதியாக இருந்தது இந்த வறண்ட பகுதியில நீர் ஆதாரம் இருந்தால்தான் மக்கள் வாழ முடியும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய அறச்செயலாக எல்லா ஊரிலும் மிக அதிகமாக ஊருணியை வெட்டினார்கள் ஏன் உலகத்திலேயே மிக அதிகமான ஊருணியை கொண்ட பகுதி என்று சொன்னால் அது செட்டிநாடு என்கிற ஒரு பெருமை என்றைக்கும் உண்டு ஒரு சின்ன ஊரிலே இருபத்தைந்து ஊருணி இருக்கும் தேவகோட்டை எடுத்துக்கொண்டால் இருபத்தி ரெண்டு ஊரணிகள் இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஊரில் இத்தனை ஊரணிகள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பெருமையை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம் நீர் என்கிற வற்றாத செல்வம் வேண்டும் என்று ஊருணியை வெட்டினார்கள் அது போலவே இதோ இளையாற்றங்குடி என்கிற இந்த அருமையான தலத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த அருமையான தலத்தில் ஒக்கூருடையார் விநாயகருக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய இந்த அருமையான அழகு மிகுந்த சிற்பக்கலை மிகுந்த அற்புதமான ஊருணி இதோ நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது எந்தெண்டைக்கும் மழை நீர் சேகரிப்பு என்கிற ஒரு திட்டத்தை இன்றைக்குத்தான் நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கே தமிழன் நகரத்தார்களுடைய சிந்தனையிலே இதோ நம் மண்ணிற்கு ஊருணி வேண்டும் என்று ஊருணியை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஊரணி என்றைக்கும் அழியாத செல்வமாக இருக்கிறது இந்த வடிவத்திலே ஒரு அற்புதமான வெள்ளைக்கல் சலவைக்கல் திருப்பணி என்று சொல்வார்கள் இந்த சலவைக்கற்களால் திருப்பணி செய்யப்பட்டு ஊரணி ஒரு கோவில் போல பாதுகாக்கப்படுகிறது இந்த ஊரணிக்கு என்ன சிறப்புன்னு சொன்னால் இளையாற்றங்குடியில் நம்முடைய காஞ்சி மடத்தினுடைய ஜகத்குரு சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவங்களுக்கு முன்னால் இருந்த காஞ்சி மடாதிபதி ஒருவருடைய ஒரு ஸ்மாது இங்கே இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை வழிபட வந்து இங்கு முகாமிட்டிருந்த காஞ்சி பெரியவரவர்கள் இந்த ஊரணி கரையிலே இதோ நாம் பார்த்து கொண்டுகிற இந்த பீடம் இதன் அருகிலே இருந்துதான் பூஜையை அவர்கள் செய்தார்கள் அதனால இந்த ஊரணி படித்துறைக்கு நான் அமர்ந்து கொண்டு உங்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த படித்துறை கரை இருக்கிறதே இங்குதான் காஞ்சி பெரியவர் அவர்கள் வணங்கி வழிபட்டு பூஜை செய்த இடம் இந்த இடம் அதனால ஒரு அருள் வழங்கக்கூடிய ஒரு ஆலயமாக திகழக்கூடிய இந்த இடத்திலே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நீர் ஆதாரமாக இந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய தாகம் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊற்றாக ஒரு சுனையாக ஏழு ஊரணியை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் ரம்யமான இந்த வேளையில நம்முடைய இளையாற்றங்குடி கோயில் நகரத்தார்களின் முதல் கோயில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அருமையான திருக்கோயில் இன்னைக்கு வந்து பாருங்க என்ன அருமையான ஒரு சிற்பக்கலை ஒரு அற்புதமான அந்த யானையை வந்து ஒரு பாகன் அடக்கி இருக்கிற ஒரு காட்சி போல ஒரு அற்புதமான காட்சி இருக்கிறது இத வந்து வடிவமைக்கிற போது ஒரு ஆலயத்திற்குள்ளே வடிவமைப்பார்கள் ஆனால் இதை ஊருணியிலேயே வைத்து இது ஒரு ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமாக இந்த ஊரணியை வந்து கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு கலை நயம் என்பது எல்லாவற்றிலும் விழுத வேண்டும் என்று கொண்டாடியவர்கள் நகரத்தார்கள் வாழ்வின் எல்லா பகுதியிலும் கலை நயத்தோடு வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னன்னா இங்கு அருள் பாலிக்கின்ற இந்த அருமையான அம்பிகை கைலாசநாதர் திருக்கோயிலில் நாம் வந்து வழிபடக்கூடிய அந்த அம்பிகை நித்திய கல்யாணி நித்திய கல்யாணின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு திருமணத்தை கணந்தோறும் தினந்தோறும் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக மனம் கண்டு கொண்டிருக்கிற அம்பிகை அப்படின்னு இந்த திருக்கோயிலை சார்ந்தவர்கள் இளையாத்தங்குடி கோயிலை சார்ந்த ஏழு பிரிவினரும் அவங்க ஒக்கூருடையார் அரும்பூர்கிறார் என்ற பட்டினசாமியார் அவங்க பட்டினசாமியார் கழனிவாசலுடையார் பேரசந்தூருடையார் கிங்கினி கூருடையார் கழனிவாசல் உடையார் சிறுசேத்தூருடையார் என்கிற ஏழு பிரிவினர் இருக்காங்க இல்லையா ஏழு பிரிவினரும் அவர்கள் வீட்டில் ஒரு திருமணம் என்றால் அடிக்கிற பத்திரிகையை அச்சடிக்கிறார்களே அந்த பத்திரிகையை அச்சடிக்கிற போது முதல் வார்த்தை அருள்மிகு நித்திய கல்யாணி அம்பிகை உடனாய கைலாசநாதர் திருவருளால் இந்த திருமணம் நடைபெறுகிறது என்றுதான் அவர்கள் பத்திரிகையை அச்சடிக்க துவங்குவார்கள் அப்படி எல்லா திருமணங்களிலும் முதன் முதலாக அந்த பத்திரிகையின் துவக்கமே நம்முடைய நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதருடைய திருவருளால் தான் நடைபெறுகிறது என்றால் அப்படி அருள்பாலிக்கின்ற ஒரு அருள்மிகுந்த அம்பிகை நித்திய கல்யாணி 
இந்த நித்திய கல்யாணி கோயிலுடைய சிறப்பு என்னன்னா ஒரு பிள்ளையார் இருந்தாலே ரொம்ப சிறப்பு ஆனால் இங்கு ஏழு பிள்ளையார் இருக்கிறார் ஏழு பிரிவினரும் கொண்டாடக்கூடிய ஏழு பிள்ளையாரை கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆலயம் இந்த அற்புதமான இளையாற்றங்குடி இளையாற்றங்குடிங்கிற இந்த ஆலயத்திலே தேவர்கள் எல்லோரும் வந்து இழைப்பாறியதாக ஒரு வரலாறு உண்டு இழைப்பாற்றக்கூடிய இழைப்பாறல் தரக்கூடிய இந்த இளையாற்றங்குடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஆலயத்திலே யார் வந்து கவலையோடு பிரச்சனைகளோடு மன குமுறல்களோடு வந்து வழிபட்டாலும் அவர்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிற விளைப்பாறல் தரக்கூடிய ஒரு ஆலயமாக இந்த ஆலயம் இருக்கிறது தமிழகத்திலேயே ஒரு எழில் அழகு மிக்க அழகு சூழ்ந்த ஒரு ஆலயம் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய இளையாற்றங்குடி கோயில் தான் அதுல ரொம்ப சிறப்பு என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய கைலாசநாதர் நித்திய கல்யாணியை வழிபடக்கூடிய அந்த இளையாற்றங்குடி கோவிலார்கள் அவர்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுடைய திருமணத்துல முதன் முதலில் திருமணத்திற்கு முதல் நாளே வந்து முதல் நாளைக்கு முதல் நாளே வந்து அந்த அந்த பிரிவை சார்ந்தவர்கள் வேற்று பிரிவிலே திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அதே கோயிலுக்குள்ளே அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் வேற்று பிரிவினர் ஏழு பிரிவுக்குள்ளே திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் ஒரே பிரிவுக்குள்ளே திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது அதனால வேறு கோயில்களிலும் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் எனவே அவர்கள் முதல் நாளைக்கு முதல் நாளே வந்து இந்த ஆலயத்திலே வந்து பாக்கு வைத்து மனமாலை பெறுவது என்கிற முறை இருக்கிறது அந்த மனமாலையை வைராவி கொண்டு போய் அந்த வைராவி அவர்கள் மனமாலையை கொண்டு போய் அந்த மணமகன் வீட்டிலோ அல்லது மணமகள் வீட்டிலோ அந்த கோவிலை சார்ந்தவர்கள் வீட்டிலே கொடுக்கிற போது நகரத்தார்கள் இல்லங்களிலே அந்த நம்முடைய மனை என்று சொல்லப்படக்கூடிய மனமேடையிலே வைத்து கோலமிட்டு அதன் மீது இந்த வைராவி தருகிற மாலையை வைத்து சங்கூதி என்றால் தமிழர்களுக்கு இயற்கையாக கிடைத்த ஒரு மங்கள பொருள் சங்கு அதனாலதான் ஆண்டாள் பாடுவாள் கிருஷ்ணன் வந்து என்னை வந்து எப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு அற்புதமான பாட்டு ஒன்று உண்டு அதாவது அந்த சங்கம் ஊதி என்று அந்த பாடல் வரும் இல்லையா அதுபோல அந்த சங்கம் என்கிற சங்கு ஊதி தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வது போல மாலை வந்து சேர்கிற அந்த வேளையிலேயே சங்கு ஊதப்படுகிறது என்று சொன்னால் சங்கூதி அந்த மாலையை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த மாலையை பெற்று அந்த மாலையை தான் முதன் முதலாக ஒரு மணமகன் தான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிற மணமகள் கழுத்தில் முதன் முதலில் அணிவிக்கிற முதல் மாலை இந்த கோவிலே இருந்து வருகிற மாலைதான் என்று சொன்னால் அந்த கோவில் மாலை என்கிற ஒன்றுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தலம் இந்த இளையாற்றங்குடி அதுபோல ஒன்பது கோவிலை சார்ந்தவர்களும் அவரவர்கள் கோவிலே மாலை பெற்றுக் கொள்வார்கள் அதிலே முதல் கோயில் இந்த இளையாற்றங்குடி எனவே இந்த அருமையான திருக்கோயிலுடைய அற்புதமான ஆனந்தமயமான இந்த இன்பமயமான அருள் பொங்கும் இந்த ஆலயத்திலே வந்து வழிபட்டவர்கள் எல்லோருக்கும் விரைவில் மனமும் ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்க அவர்கள் பல்லாண்டு காலம் வாழ இதோ கைலாசநாதரும் நித்திய கல்யாணியும் அருள் வழங்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் வாருங்கள் என்று உங்களை அழைக்கிறார்கள் இந்த தொடர் பதிவுகளை நீங்க தொடர்ச்சியா பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா நம்முடைய செவன் அண்ட் லெவன் போட்டோகிராஃபி என்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ச்சியா பாருங்க இது குறித்த ஒரு வரலாற்று ஆவணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள்